Vesjani tore glava. I nes što govorim za našto odgovornost, našto odgovornost minulata sedmica govorik me za vaskresenje to na Isus Kristos, da ne praznuvak me velik den i vaskresenje to na Isus Kristos. I nes iskam da govorim za našto odgovornost pred Boga. I искам да обърна внимание на това, което Библията ни заповядва и да видим това, което Бог иска и очаква от нас, що сме неговите. С прости думи искам да разгледаме това, което сме отговорни да правим, бидехи новородени вярващи. И това означава, че всичко касае новородени вярващи. Тоест, ако не сме спасени, това е първата отговорност. Трябва да сме спасени. И след това има нещо, което Бог очаква от нас. И можем да кажем, има неща, които Бог очаква от нас. Бидейки новородени вярващи. Вече разбираме, че никой не е спасен чрез далата си, а чрез вяра в Исус и жертвата му за нас. Но все пак Библията ни обяснява, че имаме долг. Длъжни сме да вършим нещата за Господ. Бог иска да живеем за Него и да вършим добри дела, т.е. да изпълняваме Негото воля, да следваме волята. И Бог иска да вършим добри дела, не за да бъдем спасени, а понеже сме. И затова нека разгледаме и това, което е написано в Фесиани 2 глава, там би бъде казва от стих 8, до стих 10, там бе показва, защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не е от сами вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се повали никой. Защото сме Него творение, създадено в Христос Исус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях. Определено е да вършим добри дела, не за да бъдем спасени, а понеже вече сме. Щом сме Божите, т.е. щом сме в Исус Христос, Бог очаква да вършим добри дела. Като е написано тук. Защото сме Него творение, създадено в Христос Исус за добри дела. Добрите ни дела са един начин, чрез който можем да показваме любовта ни към Бог и по-скоро любовта, която имаме към Него, би трябвало да ни мотивира да изпълняваме волята му. Не? Любовта не е чувство, а действие. И любовта би трябвало да ни мотивира да следваме Божията воля, да имаме желание да изпълняваме волята. Иоанн 14 глава, нека обърнем там, Иоанн 14 глава, стих 15 и след това ще прескочим малко надолу в стих 21. Но Иоанн 14 глава, стих 15, това е страницата 1222. Хилара 222. Иоанн 14, когато стих 15 и после стих 21 до 24. Иоанн 14, когато стих 15. Там бе така, ако ме любите, и става въпрос за Исус Христос. Исус говори тук. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Това е много просто. Нали? Ясно е, Исус казва, ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Нали? Любовта ни към Господа би трябвало да ни мотивира да изпълняваме неговото воля. И нека прескочим малко надолу, стих 21. Който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. 
Виждаш ли тази връзка, който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. А който ме люби, ще бъде възлюбен от моя отец и аз ще го възлюбя и ще му явя себе си. Юда, не Искариотски, му каза Господи, по коя причина ще явиш себе си на нас, а не на света? Исус в Олковор му каза, ако ме люби някой, ще пази словото ми. И мой отец ще го възлюби и ние ще дойдем при него и ще направим жилище у него. Който не ме люби, не пази думите ми. А словото, което слушате, не е мое, а на отца, който ме е пратил. Няколко пъти в тази малка част на Библията Исус казва, ако обичаме го, ако го обичаме, какво ще вършим? Ще пазим заповедите. И той казва, в стих 15, ако ме любите, ще пазите моите заповеди. В стих 21, който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. Не? Стих 23, ако ме люби някой, ще пази словото ми. Стих 24, който не ме люби, не пази. Думите ми. Има връзка между добрите ни дела и нашата обич към Господа. Ако го обичаме, ще вършим Негото воля. Имайки всичко това предвид, нека обърнем внимание на нашата отговорност да разпространяваме. Божите наставления. Второ законие, 6 глава, както каза, това ще бъде главната ни текст днес. Второ законие в Стария Завет, 6 глава, Второ законие, 6 глава от първи стих, това е страницата 236. 236 страница. Второ законие, 6 глава от първи стих до 13. Второ закон е 6 глава, първи стих до 13. Това е заповедта на редбите и правилата, които Господ вашия Бог заповяда да ви научи. За да ги вършите в земята, в която преминавате, за да я притежавате. За да се боиш от Господа, своя Бог, да спазваш всичките му наредби и заповедите му. Виждаш ли връзка между Иоанн 14 глава и това, което четем тук? Нали? За да се боиш от Господа, своя Бог, да спазваш всичките му наредби и заповедите, които ти заповядва. Ти и сина ти, и сина на сина ти, през всичките ни на живота си и за да се продължат ните. Слушай, Израило, Израил, и внимавай да ги вършиш за да ти бъде добре и да се умножите много, както Господ Бог на бащите ти. Ти е говорил в земя, където текат мляко и мед. Слушай, Израилю, Господ е нашия Бог. Господ е един. Има само един Бог. Стих 5. Да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце. И с цялото си душа. И с всичката си сила. И тези думи, които днес ти заповядвам, да бъдат в сърцето ти. И на тях да учиш усърдно синовете си. И за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си. И да бъдат като превръзки над очите. Да ги написваш на стълбовете и на вратите на къщата си и на портите си. И когато Господ Твоя Бог те заведе в земята, за която се закле на бащите ти, на Авраам, Исах и Яков, да ти даде големи и хубави градове, които не си простроил. И къщи пълни всякакви блага, които не си напълнил. 
i iskopani kladenci, koji to nesi iskopao. Lozja i mazlini, koji to nesi nasadi. I što jedeš, i što se nasiteš. Togava vnimavaj na sebe si, da ne bi da zabraviš gospoda, koji to te izvede od egipketskata zemlja, od doma na rovstvo, da se bojiš od gospoda svoje Boga i da mu služiš i v nekto ime, da se kolneš. Prvo, stik pec, vište me Bog da zapovjadva na nekvo i narod, da go običa vse cijal. To je kaz, sa cijal to si srce, sa cijal to si duša i sa cijal to si sila. Vište me Isus da povtarja tazi zapoved v Novi Zavet, služi proste tam v to razokonje šesta glava, no v Mark, neko pa nam tam, na Mark 12. glava, v Engle to na Mark 12. glava, od stik 28, do 31, stranicita je 1147, Mark 12. glava, od stik 28 do stik 31, 1147 stranica. Adin od knjižnicite, koji to dojde i goču, i giču, kato sporeha, kato vidja, če im odgovori dobre, ko popita, koja je prvita od psički zapovedi? To je, koja je najgoljama? Isus odgovori, prvita je, slušaj Izraelju, Gospod, naš je Bog, je jedin Gospod. Četok me tva v Toro zakonje. Slušaj Izraelju, Gospod, naš je Bog, je jedin Gospod. Stik 30. I da vas ljubiš Gospod, svoje Bog, s cijal to si srce, s cijal to si duša, s celje si um i s cijal to si sila. A eto vtorita, podobna na neja, da vas ljubiš bližnje si, kato sebe si. Druga zapoved, pogojamo o tezi njama. Isus povtarja zapoveda od vtoro zakonje, da vas ljubim gospod vse cijal, vse cijal. Sa cijal to si sila, sa cijal to si srce, sa cijal to si duša, da vas ljubim gospoda. I vsičko tva ni vodi do jedno zaključenje, a imeno, če sme odgovorni, da običame bo, kar to kaza, temata nes je našta odgovornost. I jasno je od Bibljata, če najnapred treba da običame gospod. Vse je v cijalo. S cijalto ni srce, s cijalto ni duša, s cijalto ni sila, Treba da običame Gospoda. Tva je prvita zapoved, kako to Isus kazva v Mark. Slušaj Izraelju, Gospod, naš je Bog je jedin Gospod. I da vas ljubiš Gospoda, svoje Bog, s cijalto si srce, s cijalto si duša, s celje si um i s cijalto si sila. Da običame Gospoda, vse je cijalo. Vse je odajno, iskreno, ne li? Zašto to ne možem da go običame iskreno, ako ne go običame vse v cijalo. Iskreno označava s vsičko, koje to imame. Duša ta ni, srce to ni, sila ta ni. Tva je iskreno da običame gospoda. Ni je razbirame, koga to njako je ne iskrene. Ne li? Ima mnogo hora, koji to ne je iskreno kazvat. Običam te, ne li? I ni, ponežni ne iskam je spor s njakoj, ne li? Možem da kažem, e, hubav den, vpreki če ne želajem tva za neko, ne li? 
Ние сме грешници. Говоря истината, нали? Не винаги, когато казвам хубав ден, приятен ден, искрено желаем това за него. Бог. Да, живи здрав. Това, това е навик. Нали? Не, просто не мислим за тези думи. Повтариме. Живи здрав. Хубав ден, приятен ден, лека работа. Нали? Колко пъти казваме тези неща искрено, все цяло, от душата ни. Щом нещо е навик, означава, че Можем да кажем нещо, да, да кажем нещо от навик, дори и без да мислим за това. И тези думи тогава са празни. Какво казва Библията относно обич към Господа? Да го обичаме и все цяло, искрено. И за да изпълняваме тази заповед, трябва да изпълняваме другите. Нали? Започнахме там, по тази тема, точно заради това. Първата заповед е да обичаме Господа все цяло, искрено да го обичаме. Но какво вече четохме от Йоан 14 глава? Какво казва Исус в Йоан 14 глава? Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Ако първата заповед е да обичаме Господа все в цяло, искрено, с цялото ни сърце, значи, че трябва тогава да следваме воята му, да изпълняваме тази воля. Защо? Защото Библията ни казва, че ако възлюбим Господа, ще пазим заповедите му. То ще изпълняваме волята му. Ще се стремим към тази цел. За да обичаме Бог с цялата ни душа, сърце и сила, трябва да вършим волята му всеотдайно, искрено и на драго сърце. Да желаем, да копнеем, да изпълняваме волята му. Да търсим тази воля в Словото му и що ня намерим, да се стараем да я изпълняваме. Да идваме при Него винаги готови да правим всичко, което Той иска и желая. С други думи да не мислим за нашето, а за Негото. Да оставим нашата воля на страна за да можем да следваме и да изпълняваме Негото. Това е каквото означава да обичаме Бог все цяло. Доколкото можем да вършим само волята Му, да се стараем винаги да Му угаждаме във всичко, което правим. И всичко това можем да наричаме основополагащо християнство. Това е основата на християнския живот. Но нека продължим с текста, втора законие, и да видим следващото нещо, което Бог очаква от нас. Първо разбираме, че Той очаква да го обичаме. Това е нашата отговорност, да обичаме Господ. Все в цяло, нали? Все в цяло. Но какво е следващото нещо, което Бог очаква от нас? От стих 6 до 8, там в 2 закони и 6 глава, там виждаме, че Бог очаква да мислим и да говорим за Словото Му редовно. Нали там Бебата пише? И тези думи, които днес ти заповядвам, да бъдат в сърцето ти, и на тях да учиш усърдно синовете си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си и да бъде като превръзки на очите ти. Да ги написваш на стълбите и на вратите, на къщата си и на портите си. 
с прости думи, там виждаме, че Бог очаква да мислим и да говорим за Словото Му редовно. Да говорим за Него, когато се събудим и когато лягаме. От изгреб до залез да размисляваме върху Словото Му. И да говорим за Него. И заповядвайки ни да говорим за Словото цял ден, казва и, че задължително трябва да учим децата ни на Него. И като мислим по-подробно по въпроса, можем да заключим, да, да, да заключим и, че имаме отговорността да учим и другите на Словото. Директно казва в пасажа, в този отказ, и на тях да учиш усърдно синовете си. Дали? Има заповед. Да учим децата ни на Словото. Но можем, като мислим по-подробно по въпроса, можем да заключим и че имаме, носим отговорността да учим и другите на Словото. Понеже Бог ни заповядва да говорим за Словото му, когато ходим по пътя. Очевидно е и очевидно означава, че трябва да говорим за писанията, когато сме на работа. Трябва да споделяме истините от Библията, когато сме с приятели в ресторанта или в парка. Да говорим за Словото. Защо? Какво казва Библията? Библията казва и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставиш. Цял ден. И това означава, че трябва да говорим за Словото, за Бог, за думите му, за Писанията, където и да сме. Няма като правилно място. Нали? Ти можеш да говориш за Господ тук, а не там. Ня, няма такова място. Бебата ни заповядва да говорим за Господа, като ходим по пътя. Това означава на улицата, на работа, на ресторанта, в парка. Редовно. Нали? както видяхме в този пасаж. От изгрев до залез да говорим за Господа, да учим децата ни на Него, да учим и другите на Него, на Словото Му. Трябва постоянно да говорим, да мислим, да размишляваме върху Божието Слово. С прости думи, тези стихове ясно казват, че няма място за тайно християнство. Няма място за тайно християнство. Няма място за извинение. Носим голямата отговорност да разпространяваме Божията истина. Да споделяме истините от Библията с всеки го. Ако имаме деца, които нямат Божията истина, да споделяме истините с тях. Ако имаме деца, които нямат знание за Божието Слово, ние сме виновни. Църквата не е виновна. Приятелите ни не са виновни. Ако децата ни нямат знание за Господа, кой е виновен? Аз. Ние сме виновни. Защо? Защото тази заповед ни касае. Ние сме виновни, ако децата ни не знаят за Господа. Няма никой друг, който е виновен. Това е нашата отговорност. Разбирам, че не всички ще приемат Словото, 
Но ако не им дадем възможността дори да го отфърлят, ние сме тези, които са виновни. Както казвам, ние сме отговорни. Това е нашата отговорност. Да говорим за Господа, за Словото Му, за Писанията, за Исус Христос, за ученията от Библията. Ние сме длъжни, отговорни да говорим за тези неща постоянно, редовно. Да споделиме истината от Божието Слово с всеки го. Като ходим на път, по пътя, когато сме в къщи, когато сме навън. Но разбирам, че не всички ще приемат това слово. Не всички ще приемат това, което казваме. Но все още носим тази отговорност, нали? Да, да им дадем възможността дори да го отфърлят тази истина. Ние сме виновни. Нека обърнем на Езекио 33 глава. Езекио 33. От първия стих. Това е страницата 975. Езекио 33 глава. От първия стих до девети. Стих 1 до 9, Езекил 33 глава, страница 975. И там Бебата казва, и Господното Слово беше към мен и каза, Сине човешки, говори на синовете на народа си и им кажи, когато докарам меч върху някоя земя и народа не на онази земя, вземе някой човек от себе си и си го постави за стаж за страшене. И той като види, че меча идва върху земята, затърби тървата и предупреди народа, тогава ако някой чуе добре гласа на тървата и не се пази, и меча дойде и го постигне, кръвта му ще бъде на главата му. Той е чул гласа на тървата, но не се, не се е пазил. Кръвта му ще бъде на него. А който се пази, ще избави живота си. Но ако стража види, че меча идва и не затрави тръбата и народа не се пази, и меча дойде и постигне някого от тя, той ще бъде постигнат заради беззаконието си, но кръвта му ще изискам от ръката на стража. И ти, сине човешки, поставихте страж на Израиле. Израил е дом. И така, чуй словото от устата ми и ги предупреди от моя страна. Когато кажа на безбожния, безбожнико, непременно ще умреш, а ти не проговориш, за да предупредиш без, безбожния да се обърне от пътя си. Онзи безбожник ще умре заради беззаконието си, но кръвта му ще изиска му ръката. Но ако предупредиш безбожния за пътя му, да се обърне от него, а той не се обърне от пътя си, той ще умре заради беззаконието си, а ти си спасил душата си. Ние, ние носим отговорността да предупреждаваме всички хора, че има Бог, че има съд, че има заплатата за греха. Миналата седмица говорихме и празнувихме възкресението на Исус Христос. И слава на Бога за това. Това е надеждата ни. Но не само за нас. Това е надеждата и за всеки човек. Но ако не говорим за Исус Христос, ако не споделим тези неща с тях, как ще приемем Исус Христос? 
Точно както е написано тук в Везекио, ако не предупреждаваме, тези хора ще умрат в беззаконието си. Но Бог казва, аз ще изиск, изисквам кръвта и от теб. Тоест, ние сме виновни с други дни. Той, той казва, ясно. Когато кажа на безбожния, безбожник, непременно ще умреш, а ти не преговориш, проговориш, за да предупредиш безбожния да се обърне от пътя си. Онзи безбожник ще умре заради беззаконите си, но кръвта му ще изискам от ръката ти. Ако не предупреждаваме, ние сме вино. Това е нашата отговорност. Точно както видяхме във Второ Законие и Шеста глава. Където бебата ни заповядва да говорим за Господа цял ден. Когато се събуждаме и когато лягаме, когато ходим по пътя, когато сядаме, когато ставаме, да говорим за Господа, да учим децата ни на Него, да учим и другите на Него. Хората да чуят благата вест. Това е нашата отговорност. Всеки, който ни познава, би трябвало да разбира, че сме новородени вярващи. Дали приеме това или не, все пак трябва да го разбират. Те могат да не са съгласни с нас, но няма значение. Те трябва да разбират, че сме новородени вярващи. Трябва да вижда това в живота ни, а не само как живеем, а от думите ни да разбират, че сме новородени вярващи. Разбира се, трябва да живеем, както говорим. Нали? Безумно е да живеем, както не вярваме в Господа и да говорим, че вярваме в Господа. Имаме силна вяра. Нали? Живота ни трябва да да бъде равен с думите ни. Всички, които ни познават, би трябвало да разбират, че сме новородени вярващи. Трябва да виждат Христос в живота ни, да го виждат в действията ни, в ходнато ни и в думите ни. Нека задам един ипотетичен въпрос. Ако имаше съдебен процес, което да определи дали сме християни, вярващи в Библията или не, ще бъдем ли признати за виновни? Ако бика призовали да свидетелстват на процеса съседите ни, ще ли да казват, че сме новородени вярващи? Има ли достатъчно доказателства, за да ни осъдят? за вярващи. Може би смяташ, че прекоявам с това, но е истината. От Бога те викат, не ме гледай, а, не ме гледай какво права, а ме гледай какво говоря. Да, и много хора говорят така, да. но какво казва Библията, защото днес говорим за това, което е в Словото. Какво е а, нашата, каква е нашата отговорност? Не. Аз, за мен няма значение какво казват другите, дори и други, които казват, че са вярващи. Мой интерес е какво казва Библията. И ние трябва да фокусираме върху Словото, за да разберем това, което Бог изисква от нас. Разбираме, разбира се, както вече говорихме, не сме, не сме спасени заради дела. И аз не говорим за спасението ни днес. Защото не трябва да пазим спасението ни. Исус вече направи всичко за нашето спасение. Той умра, Той е възкръсна, Той е жив, Той ходетайства за нас. 
Yao Po Veli Khoditai. Po Velik Zastupnik za nas. To je naš advokat, možem da kažem. Jaz ne govorim za spasenje to ni, no kogato stava vprost za spasenje te, za novorodeni vjarvešti, imame odgovornosti, da običame gospoda vse cjalo, iskreno in často tazi obič, in da govorim za njega. In kogato pomislim poprosto, ne treba da mislim popodrobno po vprosto, a poprosto. Koga tu mislim za ljubov, za obič in ljubov ta, ko ja tu imame kam nešto. Da li je sport, da li je drug čovek, njam značenje. Koga tu imame obič, ljubov, koga tu smo fanove za nešto, kako pravim? Govorim za njega. Ako si se s TSK, i ti si gojan fan, šte govoriš za te se kaj? Tva je stesveno. Govorim za tva, koja to običame, zašto to mislim postojano, redovno, za tva, koja to običame. Tva je života ni. Mnogo hora razbira, če običam hrana. Jaz trebam da vnimavam togava se shrena, zašto to vzmožno je, da jam postojano, redovno, zašto to običam hrena, vkus. In venegi iskam, da dopitvam nešto drugo, nešto novo, drugo recepta, novo recepta. Kaj se vrčam, da govora za Isus Hristos? Točno tako. A jedin amerikanski propovednik mi vika, ti si fanatik, vika. Da, treba da sme fanatici. Tako je. No, s tozi primer, zašto horata razbira, no hora razbira, če običam hrana. Govori za hrana. Govorim za tva, koja to običam je. In bebate ni zapovjava, da običame Bog vse cijalo. In tva označava, če in je estestveno je, če ako običame Bog vse cijalo, šte govorim za Nego postojano, redovno, to šte bude v ustatani. Dumite mu, šte bude tam. Nije sme dlžni, odgovorni, da govorim za Gospoda, da spodeljame Nego s drugite, da pokazme čez života ni in čez dumite ni, če sme Negovite deca. Horta bi trebalo da razbira, če sme novorodeni vjarvešti. Što on glede života ni, i što on čuje, dumite ni. Bi trebalo da je očevidno. Nismo i teka. Nismo dlžni. Tva je našta odgovornost. No, da vidim nešto drugo, koje to je zadolžitelno, i zašto je zadolžitelno, da govorim za slovo to postoja. Pak v vtoru zakonje, njem da obrnem tam, se ga no v 12, 6. glava, stik 12, bil tako z toga, vnimavaj na sebe si, da ne bi, da zapraviš gospoda. Da ne bi zapraviš gospoda. Zadolžitelno je, da govorim za slovo to postojano, zašto to vzmožno je, da zapravim gospoda. Stik 12, tam v Toru zakonu in šestega glas, stik 12, kategorično ni predupreždava za opasnost trd, za pravim Bog. Predni te stihove objasnjave pričinata za tva, kazvajki, če koga to vsičko je nared, koga to imame mir in živejo v izobilje, napolno vzmožno je, da za pravim Bog, da se vas gordejem in da mislim, če nismo tezi, koji to se zadovoljil, koji to se zadovoljili, nušite. 
Напълно възможно е, когато всичко е наред, когато живеем в изобилие, ако не се стараем да говорим за Господ постоянно, да мислим за Него постоянно, да благодарим на Него, нали? както Бебата ни а, заповядва в Новия Завет, във всичко да благодарим, нали? да сме благодарни на Господа за всичко. Възможно е, напълно възможно е да забравим Бог и по-скоро да се възгордеем и да мислим, че ние сме тези, които са заравалили нуждите ни. И колко много хора забравят Бог, когато всичко е наред. Когато има богатство и изобилие. Колко лесно е да мислим, че не ни трябва Бог, понеже всичко е наред. При във втора закония, 8 глава, стих 10 до 14, бе подказва и когато се нахраниш и се наситиш, да благословиш Господа, своя Бог, за доброта земя, която ти е дал. Внимавай да не забравиш Господа, своя Бог, като не спажваш заповедите му и правилата му и наредбите му, които не ти заповядвам. Да не, би, да не би, когато се нахраниш и, и се наситиш, и си простроиш добри къщи, и живееш в тях, и когато се умножи, умножи а, едрия и дребния, ти добитък и се умножат среброто ти и златото ти и се умножи всичко, което имаш, тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа своя Бог, който те изведе от Егип... египетската земя от дома на робството. Осма глава стих 10 до 14. Чак, Чак, нека приключим проповета и тогава можем да разговаряме. Тук във второ законие, Бог, 8 глава стих 10 от 14, там Бибата говори точно за това. Напълно възможно е да забравим Господа, щом всичко е наред. Въпреки, че и Бог предупреждава неговите деца, нали? Израил, тези, които той доведе през пустинята, от, той заведе ги от египетската земя, от робството, той е ги нахранил нали? в пустинята, прави чудеса за тях и той ги предупреждава. Внимавай! когато си в тази земя. Обиденена земя, когато ти си там, да не забравиш Господ, когато ти имаш, когато живееш в изобилие, да не забравиш, че аз съм твоя Бог. Аз съм този който ти извади от Египет. Аз съм той, който е заравалил нуждите ти. Да не заправя аз. Ние сме отговорни да говорим за Господа, за да могат да чуят благата вест другите, за да имат знание за Господ децата, за да види живота ни и да разбира, че има Бог, всички, които са около нас, и за да не забравиме Господ. Това е нашата отговорност, да разпространяваме Божието Слово. Ако не изпълняваме тази заповед, заповедта постоянно да говорим за Господа, за Словото Му, има опасност за децата ни, близките ни, съседите ни и всички други около нас да нямат знание за Бог и за Словото Му. Като Библията казва в Римни 10 глава, ще приключим с това, стих 13 от 14, защото всеки, който призове името на Господа, ще се спаси. Как обаче ще призоват този, в когото не са повярвали, и как ще повярва в този, в когото не са чули, как ще чуе без проповедник? Това е нашата отговорност. Да говорим за Господа, за да чуят 
blagta vest drugite. I za da ime tazi vzmošnost. I idi da prijeme, idi da ofrele Božje to slovo, no da ime vzmošnost. Moga da prenebregvet, a moga da prijemet i te da stanet Božje te djeca. I tugava da ime me nije povečji bratje i sestri koji tu ste žive za Gospoda. Nekaj da se pomolim. Gospodi, bo grem ti i za sovto ti nes. I za tazi vas možno so nov da otvorim sovto, Gospodi, da go izučava me, pomognini, Gospodi, da budem izpolniteli na sovto, a ne samo slušateli, Gospodi. Da izpolnjava me tvoje to volje, Gospodi, da živejem spored sovto ti, da živejem živo, koje to je ugodil na tebi, Gospodi, da ti ugažda me v vsičko, koje to pravim, da izpolnjava me, Tvoje te zapovedi, Gospodi, da sledimo i volite ti, Gospodi, da sme iskreni v vsičko, koje to vršim za tebi, Gospodi, da običame, da te običame vse oddajno, iskreno, Gospodi, na drago srce, da vršim volite ti, da di se s nas, Gospodi, da ni smelost, da govorim za tebi postojano, redovno, se s drugi te, Gospodi, vsički, koji te so okolo nas, Pomognini, Gospodi, bedi sa s nas, bedi na nas i vsi što vas je moj, v imetu na naš spasitel, Isus Hristos. Amin.